Yes, leo ni ligi kuu Tanzania bara itaendelea kwa mchezo mmoja kupigwa katika dimba la uh, Majaliwa Stadium ambapo mchezo kati ya Simba Sports Club dhidi ya Namungo FC utachezwa majila saa moja kamili za usiku mmoja kati ya mchezo ambao inawezekana kaenda kutoa tathmini nzima ya klabu ya Namungo ambayo kwenye msimamo wa ligi wanashika nafasi ya sita wakiwa wamecheza michezo 26 na point 35 huku klabu ya Simba Sports Club wao wakiwa na michezo 26 wakiwa wamejikusanyia pointi sitini na tatu kitu ambacho kinakwenda kuleta mtafaluku katika mtanage huu ni kwamba e, na Mungu FC katika mchezo huu ambao wanakwenda kucheza hawana cha kupoteza kwani wamefikisha takriban pointi 35 ambazo inawezekana katika msimu huu wa ligi kuu Tanzania bara wakabakia salama zaidi lakini kukosa kuchezwa ile michuano mikubwa ya kimataifa kikosi cha Simba tayari kimelejea kimefika eh, kule Luangwa na kupasha misuli katika baadhi eh, ya mazoezi ambayo mayafanya katika uwanja wa Luangwa lakini marejeo ya mchezaji kama Okwa Okla Agustin Okla ambaye amelejea lakini pia Jonas Jadi Mkude ambaye amekuwa ni mchezaji wa kuingia na kutoka katika klabu hiyo ya Simba Sports Club lakini katika msimamo wa ligi kama ambavyo unaona hapo nafasi ya kwanza yupo ya Afrika ni point, shina, uh, point nane, michezo 26 tofauti ya pointi tano pamoja na klabu ya Simba Sports Club wakiwa sawa katika michezo nafasi ya tatu imeshikiliwa na Azam FC michezo 27 pointi ya tatu Singida Big Star ya nafasi ya 20 nafasi ya nne ya katika pointi zake ya msini na moja moja kati ya timu ambayo imekuja kuleta makubwa sana katika kipindi hiki cha ligi kuu Tanzania bara hususan katika msimu ambao e, wameingia moja kwa moja kesho pia kutoka kuna mchezo ni Young African dhidi ya Young African dhidi ya Singida Big Star mchezo ambao utachezwa katika uwanja wa Liti moja kati ya mchezo ambao pia ni mgumu kweli kweli kuutazama ni moja kati ya mchezo huu ambao baada ya changamoto uh, ambazo zilitupata wakati wa kusafiri siku ya jana kikosi cha Young Africans kutokea Dar es Salaam Uh, kuja hapa Singida kumalizika. Hatimaye siku ya leo kikosi kimeweza kusafiri salama kutoka Dar es Salaam kupitia Dodoma na hatimaye kufika hapa mkoani Singida. Kilichotuleta hapa ni mchezo wa ligi kuu uh, dhidi ya Singida Big Stars, mchezo ambao utafanyika siku ya kesho kutu wa Alhamis tarehe nne mwezi wa tano mwaka wa tatu Mchezo muhimu kabisa kwa Young Africans kuhakikisha kwamba tunachukua alama zote tatu na kujiwekea mazingira mazuri kabisa ya kwenda kutetea ubingwa wetu ambao Uh, tunaoshikilia hadi sasa wananchi wako tayari kwa ajili ya, ku, uh, ya kuwapa kile ambacho ni bora na sisi tumefika hapa baada ya kufika hapa timu imepata mapumziko ya muda mfupi na baada ya mapumziko tumekuja kufanya mazoezi uh, ya kuweka mili sawa baada ya safari ndefu ya kutoka Dar es Salaam na kila kitu kimeenda sawa mpaka sasa na tunatumaini kesho kufanya mazoezi yetu ya mwisho kwenye uwanja ambao utafanyika mchezo husika kwa maana ya uwanja wa Liti na baada ya hapo kuisubiria siku yenyewe siku ya kesho kutwa kwa ajili ya kuhakikisha kwa Eh, pia ikumbuke utakuja kukutana katika Azam Federation Cup na ikumbuke pale Dar es Salaam Singida Big Star kubali kipigo cha magoli mengi kweli katika uwanja wa Jamhuri uwanja wa Mkapa Stadium pale Dar es Salaam moja kati ya mchezo ambao pia ni kuutazama siku ya kesho ni Young African dhidi ya Singida Big Star Singida akiwa nyumbani akicheza kwa uzuri kabisa eh, katika uwanja wake huo moja kwa moja tuvuke mipaka Tanzania tuanzetu EPL Huko jana kulikuwa kuna mambo. Moja kati ya mchezo mkubwa London Derby ilikuwa ni Arsenal the Gunners dhidi ya Charles the Blues ambapo mchezo huo tulishuhudia kipigo cha goli tatu kwa moja kutoka kwa, Char uh, kwa Arsenal the Gunners wakiigalagaza klabu ya Charles tokea kujiunga kwa Frank Lampard. Yeye mpaka sasa kuna mchezo ambao ameshinda lakini pia jana amefanikiwa kupata goli angalau moja ambalo ilikuwa ni la kufutia machozi kwa klabu ya Charles. Lakini huyu hapa ni Frank Lampard, Super Frank ambaye ameishika timu mpaka mwishoni mwa msimu akijaribu kujitetea na kuambia mashabiki wa Charles kuhusiana nini kimetokea. Frank obviously a tough night but what do you take from the the second half performance that you saw tonight? You take from the first half firstly because it was poor. And I'm um, talking to Chelsea TV, some talk to Chelsea fans and it's not good enough for us the performance. Uh, was passive off the ball, was <clears throat> too nice on the ball, sideways back on ourselves, things that we spoke about not to do before the game we didn't do. And when you do that you end up with that first half. So the second half reaction was better but the game's done then and we we want to come in and compete better than that. Hi, huyu ni mwalimu uh, wa Charles Super Frank ambaye uh, kama ambavyo umemsikia hapo akizungumza na kujitetea dathmini nzima kuhusiana na uh, mchezo wa jana na nini kimewakuta. Lakini tubakie EPL uh, klabu ya uh, Leeds United yenyewe imemfuta Kaz Garcia Uh, kama meneja wao mkubwa mara baada ya kufungwa michezo takriban mbili na imemteua moja kwa moja mapema kulikweli kuhakikisha michezo iliyobakia Samalla 
huyu ni Leeds United interim manager ambaye atashikilia kwa nafasi ndogo tu kwa kipindi hiki ambacho kimebakia katika msimu huu wa EPL pale uh, England. Twenzetu Germany huko kulikuwa kuna sakata leo sana ambaye yeye pamoja na mtu anaitwa Sadio Mane msenegali huyu walipigana bwana na Sadio Mane akakutwa na hatia kumpiga eh, leo sana nyota huyu mwenye asili ya Senegal pia kumuumiza vibaya katika mdomo wake hilo sakata limepelekea klabu hiyo kumpa adhabu lakini pia walimnyima nafasi ya kuwa katika mmoja kati ya wachezaji ambao wapo katika mchezo dhidi ya Frankfurt lakini pia alifanikiwa kucheza UEFA Champions League dhidi ya Manchester City hakuwa na nafasi bora sana lakini inasemekana Sadio Mane huenda akawa si mchezaji tena wa klabu ya Bayern Munich kuelekea msimu ujao hii ni mara baada ya tukio hilo kulifanya ambalo limempa eh, limempa majanga makubwa kweli kweli na klabu ambayo inatajwa ni Chelsea Blues ambao huenda wakamsajili mchezaji huyo kwenye kimsimu wa joto lakini bado ni tetesi tutajaribu kufuatilia kwa undani kabisa tuone sakata hilo linaendaje lakini twenzetu pale uh, Ufaransa ambapo tunakutana na taarifa ya Messi amesimamishwa kazi PSG mtandao mbali mbali habari za michezo Ulaya imeripoti kwa klabu ya Paris Germain PSG imeamua kumsimamisha kazi kwa wiki mbili mchezaji wake Lionel Messi kutokana kusafiri kwenda Saudi Arabia wiki mbili bila ruhusa ya klabu PSG imeripoti imeripotiwa eh, kusimamisha uh, kumsimamisha Messi kwa wiki mbili bila malipo baada ya kutohudhuria mazoezi bila kibali na kusafiri kwenda Saudi Arabia ambako alipigwa picha na akiwa na uh, kwenye mji wa Riyadh siku ya Jumatatu ikumbukwe uh, nje na taarifa hii kuna klabu ilikuwa inamtaka kule Al Hilal ya klabu ya Saudi Arabia ambayo pia ilimwekea mpunga mrefu sana toa ile uh, klabu ambayo anachezea anachezea Cristiano Ronaldo ambaye na wenyewe pia wanamlipa pound ndefu kweli kweli. Kwa hiyo hilo ni sakata la Lion Messi nyota huyu ambaye inasemekana msimu ujao huenda akawa si mchezaji wa klabu ya PSG. Tetesi zinasema huenda akarejea kwenye klabu yake ya Barcelona ama akaenda Saudi Arabia ambako inaonekana kwa asilimia kubwa kuna uzuri ama ubaya wa yeye kuelekea huko lakini bado mambo hayajafahamika. Ni hayo tu katika update za sports na leo ni siku nyingine tena ambayo ni Jumatano eh tarehe tatu mwezi wa tano la hasha uko safi bin sawia kabisa ni seme tu uwe na wakati bora sana mimi ni Dishon Linus na hii ni update za Daima Sports lakini usiache kuitazama game ya baadaye eh Simba Sports Club dhidi ya Namungwe bwana wana kumbukumbu mbaya sana na Mungu dhidi ya klabu ya Simba hawajai kupata nafasi sana kushinda lakini hii leo ni moja kati ya mechi ngumu sana kuitazama lakini ni mechi ngumu ambayo naamini hata uwanja wenyewe uwanja vya usiku hivi bwana bwana mimi sina ziada tukutane kesho pia ni siku asante kwa sasa Hashima nyanya lakini aliyekwenda kumalizia biashara ni Shido Ramadhan Kichuya wate composure Utulivu ni mkubwa sana ambao alikuwa nao Mwamba Shiza Kichuya Ramadhan mpaka kaweka mpira katika wavu na mwanajibu kwa staili ile ile ya Michael. <laughs> na mara kadhaa kwenye ligi kuu ya NBC timu ambayo wale nafunga Mbeya City.